হ্যালো एवरीवन আই এম ব্যাক জাস্ট আজকে আমরা আমাদের যে যে ভুলগুলো আছে সেগুলো কারেকশন করব আর কিছু আড্ডা ফাড্ডা দেব আড্ডা ফাড্ডার মধ্যে যার যার কি কি জানার ইচ্ছা আছে কোন বিষয়ে জানার আমার সাথে কথা বলার ইচ্ছা আছে অবশ্যই 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 আমি সাপোর্ট দেব একটু একটু আপনাদের প্রোফাইলে শেয়ার করেন আর শেয়ার করতেও পারেন নাও করতে পারেন এটা আসলে বলে হয় না তো এখন তাহলে শুরু হয়ে যাক কোশ্চেনের পালা এখন আপনার ডিজাইন নিয়ে কথা হবে আমাদের মেইনলি টপিকস হচ্ছে ডিজাইন আমাদের গ্রাফিক ডিজাইনে আমরা কি করে ইমপ্রুভ করতে পারি আমরা ফ্রি সময়ে কিভাবে আরো ডিজাইনকে আরো ভালো করতে পারি আমরা আমরা অযথা এদিক ওদিক নষ্ট না করে যদি একটু ডিজাইনের কাজও শিখে আমাদের কম্পিউটারে তাহলে আমাদের কিছু করার ওয়ে আছে রাইট আচ্ছা তো আমরা আমাদের গ্রুপ থেকে আসি জাস্ট এখানে দেখছি দেখি কি আছে ডিসকাশন चेस्टा আফটার বাই ফ্লায়ারের অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করলাম আশা করি ফিডব্যাক দেবেন হ্যাঁ ভালো হয়েছে ভাইয়া আপনার আমার ভালো লেগেছে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে আর একটু দেখেন যদি এদিকে পেজটাকে ঠিক করা যায় তাহলে আরও সুন্দর লাগবে হ্যাঁ আর এখানে টেক্সটগুলো একটু বড় আর এখানে যে টেক্সটগুলো আছে না আমরা একটা প্যারাগ্রাফ আমরা ক্লাস টুতে আমরা প্যারাগ্রাফ প্ল্যান মানে আচ্ছা সাউন্ড ঠিক আছে তো নাকি দেখেন তো সাউন্ড টাউন ক্লিয়ার সাউন্ড ডাবল আসছে ওয়েট দেখেন এবার ঠিক আছে কিনা এবার সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সাউন্ডটা অনেক কম লাগছে আচ্ছা সাউন্ডটা অনেক কম লাগছে এত দাম দিয়ে আফতাব ভাই কেমন আছেন ইমরান ভাই বলছে হ্যাঁ ভাইয়া ভালো আছে ইমরান ভাই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে নিউ টি শার্টটা দারুণ আমি আমি অনেক টি শার্ট পরি অনেক অনেক স্টাইলিশ টি শার্ট ঠিক আছে পাই পরে ফেলি আর কি করবো যতগুলো পাই আচ্ছা স্যার সাউন্ড নাই আমি একটু ওয়েট করছি হ্যালো সেটা ঠিক আছে আউটপুটটাকে স্পিকারটাকে আমি অফ করে দিই দেখেন তো এবার ঠিক আছে কিনা पक्षार कर তাই স্ক্রিনশট এখানে দেবে এবং দেন তারপর আমরা একটা ডিসিশন নেবো যারটা বেশি হয়েছে তারটাই আমরা উইনার সিলেক্ট করবো কারণ আমরা আসলে প্রথমে আমরা টার্গেট নিয়েছি আপনাদের লজ্জাগুলোকে আগে স্টক করাবো যে লজ্জাগুলো বন্ধ হোক যেন হুম তো আচ্ছা যাই হোক ভাই একটাই আসি এখন কি ঠিক আছে স্যার ওকে যাক আলহামদুলিল্লাহ শেষ মেশ আমরা ফাইনালি সমাধান দিতে পেরেছি তো আমি যখন দেখলাম ডিজাইনটা আমার কাছে কনসেপ্টটা ভালোই লেগেছে খারাপ লাগেনি আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আসলে এটা কি আপনি বানিয়েছেন নাকি মানে 
copy so I actually like a the both copy and idea check a same because I want to use it my portfolio when I will go in marketplace अच्छा जब हम भूल गए थोड़ी एक है ना टेक्सर आलान में गुला की तो ठीक कर दें एक है ना पैराग्राफ़ एक पूरा पूरा परफेक्ट ऐसा चेस्ट आकर उन ताहले आइटम भालो हाफ़े हैं आ ये जगह तो अपना आलान में तो प्रॉब्लम आते हैं टेक्स अशुल्क कॉपी करें दिखे बोशी दिसन तो टेक्स गुच्छा ना म शॉप गुला एलिमेंट एक तो देखें जिक तो क्या मतलब लगते हैं ए टेक्स्ट टाइप तो बड़ो बड़ो लगते हैं लो आज जो दी टेक बड़ो ही करते चाहें जो दी मैन क्लासेस मोड़ देखो करते चाहें ओमेन क्लासेस मोड़ दे माने आला वाला जी हो तो डिपार्टमेंट अपनी बुझिए सें ताले एक है जिक टेक कर बे न ठीक है सर माने क्या मुझे ना शॉप गुला टेक्स क्या मुझे क्या मुझे मना होती है बाप पॉइंट पॉइंट कोट्टे पड़े ना टोटल मास्टर एक्सट्रा ट्रेनिंग कोर्स फिर हाँ या आपने एक ना पॉइंट तो कोट्टे पड़े ना जो दिया आपने मना है जो एक ना पॉइंट है जो ना इतने बोला तो होता है आपने एक एक ता बैंड ओके अम्म जाने ना अमी खूब बेशी जिम्मे और तो एक्सपर्ट ना तो भाई हमारे कैसे मन होते हैं ये चार ओवर ये तो जो भी एक है ना काचे काचे था के एक तो काचे काचे था के दाल देखता है तो भालू लग गये शुंगर है जैसे प्रोटफोलियो तो ऐड करते बर्बर जो भी अपने नीचे एक तो क्रिएटिविटी � चलिए दरने इटा भालो है सारो भालो हो बे इंशाल्लाह देखें जो भी भूल गुला थोड़ी इधर है ताहले आरो भालो है जब ओके सो दब इडिक दिया शुरू अपनी ऐड कुट्टे बर्बिन अच्छा तार पर होते हैं इटा इमोन इस्लाम जी बोल सो जे और डिजाइनर ऑनिक लाइकिंग से आते हैं आगे प्रथम में पूरी नहीं पौराटा शून्य भाल लगे ऑनिक शुमाय नहीं डिजाइन टा कर लाम वाव आमी शॉप अमर शॉप नो एड आमी एक जन ग्राफिक डिजाइन होगो बिशाल कोठी नेट शॉप में देखे फिर अच्छा आई बिशाल कोठी शॉप में देखे जो देर के बास्तु बाइन करता है ताल इखाने जो भी भूल धोरी ताहले ऑनिक बुला भूल प्रथम भूल होता है तो तुम ही जो डिजाइन टा बनी है तो इटर कॉपी को थाए इटर बैकअप कॉपी कोई जब आमी जो बुझ बोल जो तुम्हें एक टा डिजाइन के कॉपी कोड़े चो शेटा की कोड़े बुझ बामा तुम्हें बुझा रुपाई नहीं आ दूसरी बात होती है जो इखाने इजीनिस्टा � तो प्रथम में तुम्हारे जितना फॉर्म्स है कैसे मैंने फॉर्म्स बोलते भूल बोला भाई जब तुम्हारे जो ना दायित्व है कैसे शेटा होते हैं जो सेम टू सेम डिजाइन सेम टू सेम तुम्हारे बोले थे मैं बार बार बोले थे जो हेलो अस्सलाम वालेकुम दी भाई बोलने ऐकोना डबल है शे कुछ कॉल नहीं भाई ताले रखी कुत्ता मुझे ये पॉली देखता है भाई ना मिल जाए ना मिल जाए चलो आज अच्छा जितने कोर्बेन शेड है वो चीज़ प्रथम जो दिन जिके स्किल तो एक ना आपने आमी जो तो जानी जी मो ना आमी तो मित्र मार छोटा बाबा आमी आमा एक टा कैरेक्टर इटा कुप खराब कैरेक्टर इटा तो तुम्ही जितने कोर्बेन शेड ह ऐ देखो तुम्हारे डिजाइनर स्किल गुला के देखिए ऐ ये गुला तुम्हारे बनाना हो हाँ ऐ जो तुम्हें एक नहीं है ना एक तो क्वेश्चन को चला स्मार्ट ऑब्जेक्ट करा पड़े ज़ूम करते के लिए फिर जाए हम्म तुम्हें कौन टेक्स बकुने इमेज के स्मार्ट ऑब्जेक्ट आशु लेके ये टाइम के मुन्ने रखता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओके अखंड धारो इटा मार्ट का छोभी आमी जो दी ए ही छोभी टके अखंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट कोडी हैं कॉलर पर आमी जो दी इटा के छोटो कोडी अगे बुझते हो अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट टकी छोटो कोल्लम हैं अब अपने इंटर चार्ट दिला मामार्ट देखे मोने होलो जे ना हमारे डिजाइन टा ऐसे तो छोटो हुए भाल लगे ना � धारो एक नीचे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के में रास्टर इमेज बनाई फिल्म ऐसे एक नीचे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ऐसे एक रास्टर इमेज बनाऊं जेटा आगे जो छोवी आवश्यक है उसे रखूं एक नीचे टाइप में छोटो कोल्लम कंट्रोल टी दिए छोटो कोल्लम एंटर चाप दिलाम भटक कर अमर मुने हलो इटे के में अब बड़ो कोडी तो � 
সো টেক্স এর বেলাও তুমি টেক্স এর বেলা কোনো দরকারই নেই তোমার স্মার্ট অবজেক্ট বানানো এই দেখো আমি আমার টেক্স যখন তখন চেঞ্জ করতে পারবো আমার টেক্স এ বড় করতে পারবো সো টেক্স এর বেলা স্মার্ট অবজেক্ট না এসেনশিয়াল না এটা এটা ভুল খালি ইমেজ এর বেলায় তুমি স্মার্ট অবজেক্ট করো এবং আগের জায়গায় ফিরে আসি এখন যদি আমি মনে করো যে এটারে স্মার্ট অবজেক্ট করে হ্যাঁ এটারে স্মার্ট অবজেক্ট করে নিল করার পর আমি যদি এটা থেকে আরো বড় করি ডেফিনেটলি ফাটবে কারণ এটা তো আসলে ওই সাইজটা যেন পারফেক্ট ধরে রাখতে পারে कलर टूल তুমি চলে যাও হচ্ছে এখান থেকে প্রিন্ট ডিজাইনে যাবা গিয়ে ফ্লায়ার লেখো ফ্লায়ার ঠিক আছে বা এক পেজের ডিজাইন বা দুই পেজের ডিজাইন যদি করার ইচ্ছে থাকে ফ্লায়ার লেখো লেখার পর এখানে থেকে আসো কর্পোরেট কর্পোরেট লেভেলগুলোতে খুব ক্লিন ডিজাইন হয় খুবই ক্লিন হয় তো এখানে কর্পোরেটে ক্লিক করো ক্লিক করলে দেখবে যে এখানে অনেকগুলো ইন্সপায়ার না আর এগুলো নিবে না দেখবা যে এখান থেকে সব থেকে বেশি সেল হয়েছে কোনটা বেস্ট সেল আর বর্তমানে এখন ট্রেন্ডিং এ কোনটা আছে মানে ট্রেন্ডিং বলতে হচ্ছে লাস্ট মাসে যে ডিজাইনগুলো সব থেকে বেশি সেল হয়েছে সেগুলোর দিকে একটু যদি ফোকাস করো যেমন এই ধরনের ডিজাইনগুলো এখন মানুষ পছন্দ করছে রাইট এই ধরনের ডিজাইন তোমরা করতে পারো এইটা পারবা করতে এটা ফটোশপে করা পসিবল এই যে দেখো ফটোশপে করেছে খুব টাফ না আমি আরও কয়েকটা ভেক্টর শেফ কিভাবে এরকম বানাতে হয় এগুলো আজকে হয়তো বানিয়ে দেবো আজকে বানিয়ে দিলে তোমরা এগুলো ওই আমাদের প্লে লিস্টে ফটোশপ সিসি প্লে লিস্ট যেটা আছে ওইটাতে দেখে নিও ঠিক আছে এই ধরনের ডিজাইন দেখো আর ফুল কালার এই দেখো এখানে টেক্স এর ফ্রন্টের নামও বলে দিয়েছে কি ফ্রন্ট কোন সাইজ ঠিক আছে উইথ ব্লিড সহ কত সাইজ তারপর হচ্ছে লেয়ার বাই লেয়ার করেছে তোমরা যদি মনে করো যে এগুলো ইলিস্ট্রেটার করবা ইয়েস ইলিস্ট্রেটার করো বা ফটোশপও করো ইলিস্ট্রেটারও করো দুইটা ফর্মেট যখন তুমি করবা না তখন দেখবে যে অটোমেটিকলি তোমার কাছে ডিজাইনটা অনেক মানে ফ্রেন্ডলি মনে হবে আর এরকম কালার করলে ভয় পেয়ে যাবে মানুষ বড় ডিজাইনার হওয়ার জন্য বড় বড় চেষ্টা করতে হয় আমিও নিজে বড় ডিজাইনার না কিন্তু আমি এতটুকু বলতে পারি যে এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের বাংলাদেশের ডিজাইনে পছন্দ করে তো সেই হিসাবে ঠিক আছে কিন্তু যখন তুমি লোকাল মানে একটু স্ট্যান্ডার্ড কাজ করবা তখন তোমার এই ধরনের আসবে না তখন তোমার দেখা যাবে ফ্রন্টের বিষয়ে খেয়াল করতে হবে কালারের বিষয়ে খেয়াল করতে হবে আচ্ছা এনিওয়ে গেল সব বলে দিয়েছি ঠিক আছে চেষ্টা করতে থাকো এই যে এরকম এরকম করো না পুরো সেম টু সেম এটারে নিয়ে সেম টু সেম এভাবে মানে সিলেকশন করে কপি করে এটার উপরে বসিয়ে ট্রেস করে যেভাবে করা যায় করো এবং গ্রুপে যখন আপলোড করবা তখন মেন কপি আর ব্যাক আপ কপি একসাথে দিয়ে দেবা রাইট আর কার কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে থাকলে করেন previous work is back because to me on a tough tough cuts for the try for sure hmm it is a shape me and so a shape cool uh honey shape like a cushion door for any background to my paint will be she used for me to my like a character money guideline the it up to follow guideline maybe go to that I mean to dig this here it to me taking it with our again talking to me later that one এটা কি কি ভুল আছে এখানে জাস্ট এখানে মেনশন করো আমি একটা টিউটোরিয়াল দেখি যে খুব ভালো শেড যায় না আমি একটু দেখে নিচ্ছি ওকে
ओके साउंड इज ओके भेरि गुड हमें ये चिंता कर साउंड नहीं विशाल प्रब्लेम पड़े गेल देखा देखा ये ये तुम्हारे समस्या हे कि तुम्हारा रिसार्च खूब कम करो आस रिसार्च ना मैं जो बेसि रिसार्च करवा ती आईडिया ये करते बुशियार बनाए कि देखा हमें दादा तुम्हारे एक भलो बोली फटोशप ट्राई टू पोस्टर ओके जिसगल देखले इम्प्रूव है ये एखे तर अनेक फ्लायर डिजाइन आनेक अनेक 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 अनेकगुल आज तुम्हारा जदि से भलो एक डिजाइनर से कैकटा एखान फलो करो कैकटा एखान फलो करो एक स्टप कर देखो ठीक है शुद्ध डाउनलोड कर लेना डाउनलोड तुम्हारे सब बड़ो समस्या हम तुम्हारा डाउनलोड करो और डाउनलोड कर मैं करो बोले तुम्हारे ये अवस्था मैं टीटोरियल रखा था हार्ड डिस्क से चिंता थे अच्छा ठीक है हो जाए हम फटो इफेक्ट टाइप देखते पो कि बनिए से चौदह मिनट खूब फास्ट फरवर्ड कर एक शेप क्रिएट कर कि तो अनेक कि शेखा है लिंक दिए दी हाँ शिखते पर हमारे टीटोरियलगू आसते तुम्हारे भयगला के काटिए देव जो कि टुल से क्यी की करा जाए अच्छा इन दिए दीची हमें ग्रुपे दिए दीचे हाँ तेल एक भलो है तुम्हारा देखे एक प्रैक्टिस करो अनेकटा हेल्प हो जाए अनेकटा को देव दा हमारे फेवरेट आटाई दिए देखी अनेक सुंदर डिजाइन आट कर हमारे एक् टुल्सर स्टेपगू गे एरपे और आपडेट आसते समस्या नहीं निश्चिंत थको जस्ट एकटू वेट करते हैं अच्छा इतना हम पोस्टर डिजाइने ये चाहिए मेरिकम मेरिकम एक जो भलो डिजाइनर होते अनेकगुल सैड आज तुम यूट्यूब करो तुम अनेक बस भलो किस करते लोक शुद्ध यूट्यूब करो तुम्हारे एखान अनेक भलो रेथनी आस देखो सबगते भलो भिव आज चौत्र हज़ार हमारेरों जी करी ताओ क्यों अनेक भलो है क्यों हमारे चिंता रहा है हमें आगे शिखाई फटोशप टीटोरियल बुशियार डिजाइन तुम्हारा बुशियार डिजाइन पाओ ना तो ये बुशियार डिजाइनों की भाव कर एकटू फलो कर ले देखो अनेक सुंदर सुंदर डिजाइन और से मेनिपुलेशन टाइप मैं फ्लायर बनाए ओके सो आर बैक करी आगे जगह इम्प्रूव हो जाए अच्छा एखे लिंक दिए दी दाड़ाओ दाड़ाओ दाड़ाओं ओ लिंक दिए दी बुशियारे ना जी तुम्हारा जब हम फ्लायर फ्लायर फार्ष्ट ग्राफिक डिजाइन तुम्हारा आगे एग्ला करो सब बेस्ट है छोटो छोटो जिसगल बनाना शेखो तेल देखा जो एग्ला बनाते पर तुम्हारा सबधरण डिजाइन बनाब आस तुम्हारा बोझ ना जो कि बनाते हैं एगू देखो ईद छुट्टी एग्ला देखते थको तुम्हारा लास्ट क्लस हम रविवार रविवार क्लस करार पर एक गैप देव एखे दिए दीची मेन ग्रुपे दिए दीची ओके जरा शेप तैरि करते फटोशपे टीटोरियलगू एक देखें अपन अनेक आइडिया इम्प्रूव हो जाए कि शेप बनाए और एक जिस छोटो रिक्वेस्ट थको जो अपना जो पें एखे ग्रुपे गए मेम्बर एड करें हाँ अपन परिचित जरा आज तक एड करें ये लाभ है दुईटा जे मानुष आस्ते आस्ते एखान एक गाइडलैन पा रईट अच्छा एरपर तो हो गो अच्छा भलो आपनर एखे ब्लेट ब्लेट सब किस भलो एक खाली एक खेल कर ग्रुपर दिखे जान अपना एक तो परफेक्ट आइडिया था थे जैसे खूब सुंदर को गुछिए फेला जाए अपने जो कि हेल्प करब ये लाइफ शेष हार पर हमें सीक्रेट ग्रुपे लागे जाब आनी अवश्य एक एक्टिव थे कि गाइडलैन देव अपन के हाँ हमें लाइफ शेष करारे सीक्रेट ग्रुपे जरा आज तक देव कि थिवरी दिए देव 
আর এটা করেন এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন এগুলো একটু একটু করে ঈদের ঈদের আমি যে এগুলো শেষ করেন দেখবেন যে একটু একটু করে ভালো লাগবে এখানে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন অনেক কিছু যে আপনি একটা শেপ ক্রিয়েট করে কী করে সব কিন্তু ফটোশপে করে এগুলো এই যে এইভাবে কার্ভ হ্যাঁ ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করেই দেখেন সমস্যা কি এত তাড়াহুড়া করা দেখেন তবে এটা সে পুরাতন ভার্সন ছিল আপনাদের জন্য তার নতুন ভার্সন আরও ভালো হয়ে যাবে যদি দেখে মনে হয় যে এটা একটু পুরান ভার্সন কেমন কেমন লাগছে তাহলে তার আরও কয়েকটা টিউটোরিয়াল আছে এগুলো দেখেন একই জিনিস শেফ ক্রিয়েট করা আর কিছু না ইলিস্ট্রেটারও করা যায় ফটোশপে করে দেয় এটাও কিন্তু ফটোশপ রাইট এটাও ফটোশপ দেখেন এই যে সব এফেক্ট দিয়ে কি সুন্দর করে করতেছে ওকে এটা দেখেন তাহলে ইম্প্রুভ আছে আচ্ছা তারপরে কি হচ্ছে আর এটা কপি ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে আমরা আরও ভালো করে ফেলবো ইনশাল্লাহ আরও ভালো হবে ঈদের আপনাদের মোটামুটি একটা সবারই যেন একটা পারফেক্ট হয়ে যায় এটা কালার সেন্সে অনেক ঘাটতি যে জিনিসগুলো বলেছি সেম ওয়েতে দেখো আমি আমি তোমাদেরকে গাইডলাইন দিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি জানি যে এগুলা করলে তোমাদের ইম্প্রুভ হবে এখন তোমরা কেউ আবার ইউটিউব শেয়ার করতে যেও না আমি শেয়ার করব কারণ আমার আন্ডারে যেহেতু আছে তো সেই হিসাবে আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আচ্ছা ওর অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে অনেক ভালো করেছে ভালো হয়েছে শেপ দিয়ে যেহেতু করেছে অনেক ভালো লাগছে তোমার একটা স্ক্রিনশট দেওয়া দরকার ছিল ভাইয়া আমি তোমার গ্রুপগুলোকে দেখতাম যে তোমার গ্রুপগুলো কেমন হয়েছে একটা প্রবলেম হচ্ছে কি এখানে দেখো এই যে টেক্সের এই জায়গাগুলোকে একটু ঠিক করবা যেহেতু যদি দেখো যে এই ধরনের টেক্সট নিয়ে তোমার ঝামেলা হচ্ছে তোমাকে আমি একটা ওয়ে বলি তুমি করবা কি ডেমো টেক্সট লিখবা ডেমো টেক্সট এই যেটা ডামি টেক্সট হ্যাঁ এখানে গিয়ে তুমি দেখবে কি ওয়ার্ড একটা খুব সুন্দর করে ওয়ার্ড মেনি হয়ে যায় যেমন এ ওয়ান্ডারফুল হ্যান্ড ট্যান যাই হোক এইভাবে নিয়ে এভাবে কপি করে ওখান থেকে তুমি যদি বলো যে বিশটা ওয়ার্ড লাগবে এখানে বিশটা ওয়ার্ড দিবা দেখবে যে বিশটা ওয়ার্ডের ওয়ার্ড চলে আসবে তখন যদি এখানে দাও না তাহলে দেখবে যে ডিজাইনটা আরেকটু সুন্দর হয়ে যাবে লার্নিংয়ের সময় আসলে হয় কি অনেক সময় টেক্সের পারফেক্টলি পাওয়া যায় না এই যে যেমন গ্যাপ আর তুমি ডিজাইন সুন্দর করার জন্য যেটা করবে তোমার তো এখানে আসলে জাস্ট প্রেজেন্টেশন অনেকগুলো দেখো যে গ্যাপ আছে ডিলিট করে দাও সুন্দর করে গুছাও ওইটা তুমি দেখো যে ওইটা ওইটা মিলতে একটু সমস্যা হচ্ছে বাদ দিয়ে দাও অন্য আরেকটা নিয়ে নাও ডেমো ট্যাক্স দেখে দাও নিজের নাম লিখে দাও এনিবে খুব সুন্দর হয়েছে ভালো হয়েছে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আরও আরও একটু প্র্যাকটিস করো দেখবে যে আরও ভালো হয়ে যাবে খালি কপি করো দশটা ডিজাইন অন্তত কপি করো এবং এগুলো কপি করার পর আস্তে আস্তে তোমরা ক্রিয়েটিভিটির আমি একটা আইডিয়া বলবো যে কীভাবে আরও ভালো ইম্প্রুভ করা যায় হ্যাঁ দেখছো এই যে কত সুন্দর লাগছে এখন বকা টকা দেওয়ার পর তোমাদের ইম্প্রুভ হচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটা কেমন যেন লাগছে তোমার কালারের সমস্যা আছে ভাইয়া তোমার কালারের সমস্যা আছে এই জিনিসটা এখন পারফেক্ট কালার রাখো একেবারে পারফেক্ট করার চেষ্টা করো যদি দেখো যে মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ইম্প্রুভ হবে এই জায়গাগুলো ঠিক আছে আইকন টাইকন দিয়েছে ভালো হয়েছে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কালার এগুলো দেখো এগুলো পড়তে পারবে না কখনো বুঝছো এগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে এই দেখো এই জায়গাগুলো মানুষের পড়তে কষ্ট হবে তারপর এই জায়গাগুলো লেখাগুলো পড়তে কষ্ট হবে তো এই রকম আসলে একটু ডিফারেন্ট চিন্তা করবে হ্যাঁ আর লেখাগুলো এক দিও না তার এত শর্টকাট মাইটো না একটু এরকম দু তিনটা লেখা লিখে দাও না তাহলে দেখতে একটু লোক ভালো হবে অ্যালাইনমেন্ট একটু সুন্দর লাগবে আর সেম করবা সেম প্রথমে সেম তারপর আস্তে আস্তে দেখবে খালি লোগোটা তুমি তোমার মতো দিও সমস্যা নেই আর আর হুম চলে ভালো হচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটা আসলে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে এছাড়া ওভারঅল ভালো হয়েছে কালারের থিমটাও তুমি সেম রাখো ওকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি আমাদের সিক্রেট ব্যাচ আছে ঠিক আছে কিন্তু সিক্রেট ব্যাচে আমরা তাদেরকেই মানে এখানে অ্যাটেন্ড করব যারা আমাদের ওই পেমেন্ট করেছে নাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি এদিকে নিতে পারবো না এই যে হুম হ্যাঁ এরকম দিয়ে কোনো লাভ নেই ভাই এটা আমি আমার স্টুডেন্টদের যদি না চিনতে পারি আমি আমার স্টুডেন্টদের ছবি যদি না দেখি আমি কিভাবে তাকে নেব আর এখানে আসলে আপনার মানে আমি সবাইকে নিচ্ছেন এখানে কিছু রুলস আছে আগে একটু পড়ে নেন পড়ে তারপর আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠান এটা আমাদের জন্য বেটার হবে কারণ আমি 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 আমার মতোই ঠিক আছে আর দিয়ে কথা আমার আমার ডিসিপ্লিন আমি আমার গাইডলাইন আমি আমার মতো ফলো করবো তাই এক্সট্রিমলি সরি আসলে যে এগুলোকে ক্রস করতে হবে এরকম কোনো দরকার নেই আমি সরকারি এটাকে বানিয়েছি আর এটাকে বানিয়েছি হলো একটু প্রাইভেট হ্যাঁ তো সরকারি প্রাইভেটের 
জন্য আপনি যখন মনে হবে আপনি ডিজাইনের স্কিল ইমপ্রুভ আপনার এখন ফ্রিল্যান্সিং করার ইচ্ছা বা আরও আপনি এক্সপার্টলি কিছু করতে চান তখন এই গ্রুপে গিয়ে ঢুকেন এবং এই গ্রুপের বাকি জিনিসগুলো একটু দেওয়া আছে প্লিজ পড়ে অ্যান্সার দিয়ে এবং পারফেক্টলি অ্যান্সার দিয়ে তারপর দেন আমি এক্সপেক্ট করে নেব এনিওয়ে তারপর আচ্ছা ওকে এটা তো দেখালাম এবার আবার আসি ব্যাক করে আমাদের লাস্ট ক্লাসে ছিল মানে আমরা লাস্ট একটা ইয়েতে বলেছিলাম যারা সব থেকে বেশি শেয়ার করবে তাদের জন্য আমার তরফ থেকে মানে একজনকে গিফট দেওয়া হবে এই রকমই একটা সুন্দর করে আমরা ডিআইটির হিসাবে আপনাকে যতটুকু পারি আমাদের তরফ থেকে আপনাকে গিফট করবো সো এইবারে আসলে সিলেক্ট করতে আমি একটু সময় পাইনি তবে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখানে একুশটা বলেছে এখানে বিশটা বলেছে এটা নিয়ে খুব কনফিউশন আরও দেখবো যে আর কে কয়জন করেছে আমি গুনে কালকে মর্নিং আপনাদের অ্যানাউন্স করে দেবো যে হু ইজ দ্য উইনার তবে একজন উইনার হবে এবং যে উইনার হবে তার নাম ঠিকানা আমি জানতে চাইবো এখানে এটা আমি কোরিয়ার সার্ভিস করে পাঠিয়ে দেবো ওকে তো এখন আমি আসলে জাস্ট দেখতেছি আর আপনারাও যারা শেয়ার টেয়ার করেছেন আজকে আপলোড করে দেন কিছু নেই যে এইভাবে স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা যে কতবার শেয়ার করেছেন এটা আমি জাস্ট একটু দেখবো যে আপনাদের মনের ভিতরে আমার প্রতি কতটা ভালোবাসা আছে আমি টোটালটা গুনে আপনাদের জাস্ট একজনকেই দেব একজনকে নেক্সট উইকে আমরা আবার যখন ক্লাস শুরু করবো আমরা রবিবারে আবার একটা অ্যালাউন্স করবো যে কে এই সময়ের মধ্যে যে সব থেকে বেশি ডিজাইন করবে মানে লাস্ট ক্লাস হচ্ছে আমাদের রবিবারে রবিবারে রাত দশটার সময় দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত তো ওই ক্লাসে আমরা অ্যালাউন্স করব যে রবিবার থেকে নেক্সট আমরা যখন একটা ক্লাস নেব এর মধ্যে যে সব থেকে বেশি গ্রুপের মধ্যে ডিজাইন আপলোড করবে তাকে আমরা একজন উইনার সিলেক্ট করব ঠিক আছে এই যে এখান থেকে আছে আমরা দেখব যে সব থেকে বেশি কে পোস্ট করেছে যেমন ডিজাইন পোস্ট করেছে তারপর হচ্ছে হেল্পফুল হেল্পফুল মানে একজন আরেকজনকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এই দুইটার মধ্যে বিবেচনা করে আমরা একজনকে উইনার সিলেক্ট করবো তো এটা হচ্ছে নেক্সট আপনার রবিবার থেকে ঈদের যে ইমেজ ছুটি থাকছে এর পর্যন্ত যতদিন হয় এই কন মানে কয়দিনে কালেক্ট করে আমরা একজনকে সিলেক্ট করব তো এবারে উইনার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবারে উইনার আমার মানে মাথায় আছে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের সবাই অনেকে হয়তো বা জানেনও না আর আরেকজন আরেকটা কথা বলি আমি জাস্ট অ্যাডমিন মানে এখানে মডিটেটার যারা আছে তাদেরকে বলি গ্রুপে যদি কেউ মেম্বার অ্যাড হতে চায় তাকে মানে নিষেধ করেন না তাকে ঢুকান কিন্তু যদি দেখেন যে ভায়োলেন্স করছে তখন আমি তাকে বের করে দেবো সমস্যা নেই কিন্তু যারাই অ্যাড হতে যাচ্ছে এমন অনেকে আছে যে হয়তো নাম দেয় না বা ছদ্মনাম ইউজ করছে করুক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু গ্রুপে তো সবার জন্য কিন্তু পোস্ট করার সময় অবশ্যই অ্যাপ্রুভাল যারা আছে সিনিয়র তার দেখেই হবে তো অ্যাপ্রুভাল করতে পারেন আপনারা সবাইকে অ্যাপ্রুভাল করতে পারেন এটাতে ভালো হবে ওকে সবাই আসুক সমস্যা নেই আস্তে আস্তে অ্যাঙ্গেজমেন্ট বাড়ুক আমরা দেখব যে আমাদের সবাই দেখা দরকার আছে যে আমরা ডিজাইন শিখতেছি ওকে আচ্ছা এগুলো এখন দেখছি না আমি জাস্ট একটু ডিজাইনগুলোর প্রবলেমগুলোকে দেখে দিচ্ছি ইম্প্রুভ হচ্ছে ভাল লাগছে ইম্প্রুভ হচ্ছে আই থিঙ্ক ইউ আর ট্রাইং টু ক্রিয়েটিভ ডিজাইন ইটস রং ফার্স্ট টাইম ডেচ আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই ভালো হয়েছে আর মক আপ করার একটু চেষ্টা করবো দেখবো যে আরও ভালো হয়ে যাবে এই টেক্সটটাকে আর একটু বড় আর এগুলো কি বোল্ড বোল্ড আছে অনেক মোটা মোটা লাগছে এগুলোকে আর একটু পাতলা করবা আর সেম টু সেম কালার এখন হয় কি তোমরা কালার নিয়ে এখন আসলে অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে গেছো তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে একটা কালার থিম নিবা এই দেখো এইটা এটা কি কালার এখানে যে কালারটা আছে আমাদের লোগো এই কালারের সাথে কোনো কালার মিল আছে মিল নেই এমন কিছু করা যাবে না দেখো তাহলে দেখাই একটু বড় করে তোমরা ফুল কপি করো ফুল এই যে দেখো এখানে একটা কালার এই কালার কি আমার ডিজাইনে কোনো জায়গায় আছে আচ্ছা যদি ধরলাম তুমি তোমার মতো বানিয়েছো অন্য কোনো লোগো নেবে যেমন ধরো একটা যেমন যে কোনো একটা লোগো লাগে তোমাদের যদি আমাদের ডিআইটির লোগোই যে নিতে হবে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই কালারের যে বিষয়টা এখানে যে কালার কোথায় 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 অপশান ডাউনলোড ফুল করি আচ্ছা এই দেখো এখানে যে কালারটা এই কালারটা এখানে কোথায় ইউজ হয়নি শুধু তোমার নাম ছাড়া এই একটা কালার এই একটা কালার তো এখানে যদি তুমি এই কালারটা এইটার মধ্যে ইউজ করতো তাহলে দেখতে যায় অনেক ভালো হতো কয়েকটা জায়গায় এখানে এই কালারটা ইউজ করতো একটা দুইটা তিনটা হাইলাইটস এ যেগুলো সেগুলো দেখতে যায় অনেক সুন্দর হয়ে যেত আর আর কি ভালো হয়েছে হবে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হয়ে যাবে আরও বেশি প্র্যাকটিস করো আরও বেশি প্র্যাকটিস করো দেখবে যে আপডেট বের হয়ে যাবে আর এই ক্লাসের শেষে আমি লাইভে যাচ্ছি সিক্রেট গ্রুপে যারা আছে তারা একটু প্লিজ অ্যালার্ট হয়ে যান আমি আসতেছি হ্যাঁ এসে আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু কিছু বলবো এটা তো মেন ডিজাইন ছিল ভালো হয়েছে ভেরি গুড ভালো হয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে ভাইয়া 
সুন্দর আমি আমি খুশি হয়েছি যে অনেক ভালো হয়েছে আরো আরো কয়েকটি ডিজাইন কপি করো তাহলে দেখবে যে ইম্প্রুভ অটোমেটিকলি চলে আসবে অনেক কষ্ট কষ্ট অ্যাডবি ফটোশপ সিসি সেটা করি বাট যখনই পিসিতে অফ করি আবার যখন অন করি দেখি ওটা ডিলেট হয়ে গেছে আমাকে কেউ একটা ভালো আচ্ছা কেউ আমাকে কেউ একটু বলবেন এই সমস্যাকে আচ্ছা সিসি টু থাউজেন্ড এইটিন বা আপডেট যে সফটওয়্যারগুলোতে এগুলোতে র্যামের স্পিড খুব ভালো লাগে মিনিমাম ফোর জিবি হলে ভালো হয় আর আপনার হয়তো বা পিসিটা আপডেট না যার কারণে এটা হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে ফোর জিবি যদি র্যাম থাকে তাহলে আপনার এটা কোনো সমস্যা হবে না এটাই আর প্রবলেম আমার মনে হয় এরকম কিছু হয়েছে আর প্রপারলি আরেকটাও হতে পারে সেটা প্রপারলি হয় নাই আচ্ছা এখানে কি বলেছিল ভাই আমার আচ্ছা এটা দেখেছিলাম এবার কোয়েশ্চেনগুলো দেখি হ্যাঁ এবার এখানে আচ্ছা ক্লিয়ার ভাই সাউন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা মন্ডল বলছে আমি কপিটা একটু দেখুন হ্যাঁ আমি আমি আনিস কুমার আনিস কুমার মন্ডল যে আছে ওনারটা দেখেছি তাহিদুল ইসলাম বলছে থ্যাংকস ভাইয়া আসতে একটু দেরি হয়ে গেল না না কোনো সমস্যা নেই আপনার এই ক্লাসের রিভিউ আমি দিয়েছি তাহিদুল ভাই তাহিদুল ইসলাম ভাই আমি দিয়েছি আপনাকে অল ইন অল হ্যালো ভাইয়া কিছু কাজ দেখান কি দেখাবো কোন বিষয় দেখাবো বলেন অলরেডি আপনাদের ফ্লায়ার অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি এগুলো কিন্তু সবারই আচ্ছা ইনি হচ্ছে আমার বাবা উনি সেভেন্টি ওয়ানে আছে জব করছে আর উনিও কিন্তু ইউটিউব করে উনিও সবসময় প্র্যাকটিস করে উনি আমাকে উৎসাহ দেয় এই যে আমি ইউটিউবে আসে শুধুমাত্র উনি উৎসাহ দিয়েছেন নাহলে আমি জীবনে আসতাম না ঠিক আছে কারণ আমার ইউটিউব থেকে লাখ টাকা কামানো ইচ্ছে না সে আমাকে কিছু মোটিভেশনাল বানিয়ে দিয়েছে ভালো কিছু করো তোমার কাছে মনে থাকবে তো ওই জন্যই আসছি তো সে যখন দেখলো যে না আমি চেষ্টা করছি সে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে এবং আর কি আমি আমি জাস্ট আমি আমার বাবাকে অনেক বেশি পছন্দ করি আর ফলোও করি হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এটা 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 ভালো হয়নি ওইটার থেকে অনেক খারাপ হয়েছে এখানে পড়িনি আচ্ছা ভাইয়া আমি আচ্ছা তাহিদুল ইসলাম বলছে ভাইয়া আমি কিন্তু আপনার ছোট এস এস সি টু থাউজেন্ড হ্যাঁ তাহলে তুমি করে বলতে হবে তুমি করে বললে আমার মন থেকে বের হয় আসলে কিছু করার নেই আমি একটু সময় লাগবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাব আচ্ছা মুরাদ হোসেন বলছে আই এম প্রেজেন্ট আচ্ছা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করেন আমি সমস্যা নেই আমি সাপোর্ট দেব যদি আপনার কোয়েশ্চেন থাকে সাউন্ড ইজ ভেরি নাইস আচ্ছা সাউন্ড এখন তো ওকে আছে না দেখেন তো আমি আসলে এটা নিয়ে একটু খুব বেশি চিন্তিত আপনারা কোয়েশ্চেন করে ফেলেন আচ্ছা সজীব মজুমদার বলছে ফার্স্ট টু লাস্ট আছি সবসময় এআই এআই চ্যানেলের সাথে প্রথমটা বুঝছি অর্ধেকটা বুঝিনি এআই চ্যানেলের চ্যানেলের সাথে এআই এআই আচ্ছা এআই বলতে ইলিস্টেটারও বোঝায় ইলিস্টেটারের যে সোর্স ফাইল যেটা সেট আপ হয় সেটাকে এআই বলা হয় দেখেন ইলিস্টেটারও দরকার ফটোশপও দরকার আপনারা অনেক ইলিস্টেটার ডিটেল দেখেছে এখন আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে ফটোশপ দিয়ে স্টার্ট করি ফটোশপে অনেক কিছু করা যায় যা আন্দাজ করতে পারবেন না তো আপনারা যদি ধরেন মার্কেট প্লেসে কাজও না পান যেন যদি ফটোশপ ইলিস্টেটার আর ধরেন ইন ডিজাইন এই তিনটা সফটওয়্যার যদি কাজ আপনারা জানেন যে কোনো জায়গায় গ্রাফিক্স সিবার বলেন যে কোনো জায়গায় গিয়ে বলতে পারবেন যে আমি মোটামুটি এক্সপার্ট আমি ইলিস্টেটার করালেও করাতে পারি আমি ইলিস্টেটার করাবো এই আটটা শেষ হওয়ার পর আমরা ইলিস্টেটারও জাম্প করব এবং দেখা যাবে যে আপনার এগুলো শেষ হওয়ার পরে আপনি অন্তত অনেকটা ল্যাকিংস যেগুলো আছে আপনার প্রেজেন্টেশন তারপর হচ্ছে আপনার মক আপ এগুলো এগুলো করতে একটু সুন্দর লাগবে ফটোশপে হ্যাঁ আর দরকার আছে দরকার আছে দুইটা ইলিস্টেটার অনেক হালকা সফটওয়্যার আর ফটোশপ একটু একটু দেখা যায় যে একটু বেশি লোড করলে একটু ভারী হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আসলে ফটোশপে অনেকে শেখাতে চায় না কারণ কম্পিউটারের কনফিগারটা ওই রকম থাকে না আচ্ছা তাহিদুল তাহিদুল ইসলাম বলছে তুমি করে বলার জন্য থ্যাংকস আচ্ছা হ্যাঁ বলবো ইনশাল্লাহ ভাই আরও ভালো হয় আমার মন খুলে কথা বলতে পারি আচ্ছা মাহিদুল বলছে স্যার আমি কোন ধরনের ডিজাইনগুলো ফলো করব মাহিদুল 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 আমি তোমার ডিজাইন দেখিনি আসলে তোমার ফেসবুকে কি নামে ছিল আমি জানি না যদি আচ্ছা মাহিদুল আচ্ছা যাই হোক এটা বলি তোমার কোন ধরনের ডিজাইন তোমার ফেসবুকের নাম কি ছিল এটা একটু আমাকে বলো দেখছি আর্ট স্কুল আর্ট স্কুল প্রথম যে প্রবলেমটা আমি যদি বলি তোমাদের প্রেজেন্টেশনের ল্যাকিং আছে যদি তুমি কোনো ব্ল্যাক কার্ড ডিজাইন করো আর তার মধ্যে যদি আরও ব্ল্যাক দাও তাহলে আমি বুঝবো কী করে 
এখন এই জিনিসটা প্রেজেন্টেশন একটু ইমপ্রুভ করতে হবে তুমি মকআপ পেছো আর ধরেছো আর দিয়ে দিয়েছো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু চেঞ্জ করে দিতে দেখতে যে আরো সুন্দর প্রেজেন্টেশন হতো ওকে এছাড়া এটার এটার মধ্যে মানে এই ধরনের ডিজাইন না ফলো করে আমি চাচ্ছিলাম যে তোমরা ফ্লায়ার করো কারণ বিজনেস কার্ড এত হয়েছে অভাব নাই তাই আমি টার্গেট নিচ্ছি যে তোমরা যদি ধরো একটু ফ্লায়ার বসিয়ার তারপরে একটু আপার লেভেল প্রিন্টেড কাজগুলো যদি একটু ফোকাস করো তাহলে অনেকটা ইম্প্রুভ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা তো বলেছি তার মানে হচ্ছে শেষ আমার আপনাদের সাথে গল্প শেষ আর আপনাদের কেউ কোশ্চেনও না আচ্ছা আর আপনাদের তো কারোর কোনো কোশ্চেনও নাই আচ্ছা ওর ব্যাপারটা বলি ও তো মনে হয় বলেছি এটা বলা হয়েছে এটা কালকেই বলা হয়েছিল মনে হয় টেক্স অনেক ডার্ক লাগছে আর বলা হয়েছিল মনে হয় নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আপনাদের রবিবারে এর মধ্যে এখানে আমি টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল করে দেব কোনো সমস্যা নেই তো আচ্ছা তৌকিরের কালার নিয়ে অনেক প্রবলেম কালার 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 আমি আজকে তৌকির এসেছিলো আমি ওকে কিছু গাইডলাইন দিয়েছি চেষ্টা করেছি ওকে দেখা যাক কি হয় সেগুলো তো দেখেছি আচ্ছা এবার আমি লাস্ট কোয়েশ্চেন কয়েকটা আপনারা করে ফেলেন হ্যাঁ আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই করে ফেলেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ও আচ্ছা এই চ্যানেলের সাথে আছি হ্যাঁ এই চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে আর আমার জন্য একটু দোয়া করতে হবে কারণ আপনি যদি দোয়া না করেন তাহলে দেখা যাবে যে আমি আপনাদেরকে কিছু ভালো কিছু শেখাতে পারবো না আর তারপর দ্বিতীয় কথা বুকের এই সাইড কেন ধুক 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 করে ব্যথা করে দেখবেন আমি যখন ভিডিও টিউটাল বানাই বা এখানে চাপ দিই কারণ কেন জানি মনে হয় যে কি ব্যথা ব্যথা করছে হ্যাঁ এখন বেশি দিন যদি না বাঁচছি তারপর আমার ভিডিওগুলো থাকবে আপনার আমি মরে যাওয়ার পর আপনারা দোয়া করবেন আহারে এই লোকটা অনেক ভালো ছিল এই রকমই দরকার আসলে আচ্ছা এই চ্যানেলের সাথে আছে আচ্ছা মুরাদ হোসেন বলছে ভাই আমি একটা ফ্লায়ার কপি করেছি সাবমিট করেছি বাট আপনি অ্যাপ্রুভ করি না ওকে ওকে এখনই করে ফেলছি এক্ষুনি করে ফেলছি দাঁড়ো আমি অ্যাপ্রুভ কেন করবো না আচ্ছা দাঁড়ো কই এরকম এরকম তো কিছু দেখা যাচ্ছে না দেখি আমি তারপর সবগুলাই অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে কোথায় আছে সরি আসলে আমি হয়তো বা জানি না কেউ হয়তো বা যদি ক্লোজ করে দেয় আমাকে জাস্ট একটা পার্সোনালি মেসেজ দিন বা আমাদের ফেসবুকে মেসেজ দিন ফেসবুকে পেজে মেসেজ দিন কেন আমাকে দিলে হবে কি আমি দেখি না আসলে অনেক মেসেজ আসে তো অনেকগুলো স্কিপ করি আমার নাম কি ছিল আচ্ছা এই একটা কোয়েশ্চেনটা ভালো লেগেছে হ্যাঁ এনএচ ডিজাইন যে বলছে যে ভাইয়া ডিজাইনের কনসেপ্ট বাড়ানোর জন্য কি কি করা যায় আসলে আপনারা যেটা করেন কি সেটা আগে একটু ভুলটা বলে ফেলি হ্যাঁ আপনাদের ভুলটা হয় কি আপনারা সবসময় কাজ করেন হচ্ছে ক্লায়েন্ট বেজের চিন্তা করে বাট ক্লায়েন্টের বেজে যদি চিন্তা না করে আপনি যদি চিন্তা করেন আপনার একটা রেস্টুরেন্ট আছে হুম একটা রেস্টুরেন্ট আছে এখন রেস্টুরেন্টে ফুডের অনেক আইটেম আছে ফুড রেস্টুরেন্টে কোম্পানির নাম আছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই রেস্টুরেন্টে এমন একটা ডিজাইন মানে একটা প্রচার হবে হুম এখন ধরেন মেনু মেনু রেসিপি ডিজাইন বা হতে পারে যে একটা ফ্লায়ার ডিজাইন যে আমার রেস্টুরেন্টে কাচ্চি বিরিয়ানি অনেক মজাদার এখন সেই যে কাচ্চি বিরিয়ানি এখন যে কাচ্চি বিরিয়ানি একটা ছবি লাগবে তারপর হচ্ছে আপনার একটা টেক্সের কীরকম দিলে আপনার ভালো লাগবে তো এইরকম যদি চিন্তা করে আপনি ডিজাইনটাকে তৈরি করেন এবং আপনি যদি নিজের মতো করেই চিন্তা করেন যে না একটা বাইরে ডিজাইন দেখেছি ওই ডিজাইনের তাই থিমটা আমি আমার মাথা চিন্তা করবো এখানে কি কি থাকবে এখানে টেক্স থাকবে এখানে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন থাকবে প্রাইস লিস্ট থাকবে আপনাকে আমি দেখাই একটা জিনিস তারা সমস্যা হচ্ছে আপনারা রিসার্চ করেন না কিছু আছে না বেশি বেশি করে প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে বেশি বেশি করে ডিজাইন দেখতে হবে মাথার মধ্যে একটু ডিফারেন্ট চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে যে না আমি এটাকে এইভাবে দেব ওইটাকে ওইভাবে দেব এই যে নতুন নতুন ডিজাইন আসে এরা কিভাবে করে এরা কি মনে করেন যে এমনি করছে ইনস্পায়ারেশন নেয় 
আপনি যখন একটা ডিজাইন দেখছেন প্রথমে কি করবেন ডিজাইনটা দেখে কাট করে এটা ডাউনলোড করে রেখে নেবেন একটু ভাববেন যে আচ্ছা এখানে এইরকম দিয়েছে আমি যদি এটাকে অন্যভাবে কিছু দেখি তাহলে তো আরও ভালো হবে তো তার জন্য কিন্তু আমি আজকে আপনাদেরকে এই এই ধরনের অনেকগুলো শেপ বানানোর ক্রিয়েটে কিভাবে করে কিভাবে হয় কিছু আইডিয়া এখানে দিয়েছি যে আপনারা একটু দেখেন আমার দেখলে লাভ হবে মানে লস হয়ে যাবে এমন কিছু না আপনাদের দেখানোর জন্য এটা দেওয়া হয়েছে এই যে এখানে দেখেন শেপ কীভাবে শেপ ফটোশপ দিয়ে করে তারপর আসেন হচ্ছে এরকম বিভিন্ন ডিজাইন এই যে যেমন এটা এখানে দিয়েছে আপনি আপনার মাথায় চিন্তা করেন না যে এটাকে এইভাবে না দিয়ে একটু অন্যভাবে কী দেওয়া যায় এমন হতে পারে না যে পুরো বক্সের মতো করে একটু সুন্দর করে করতে পারেন আপনার যদি নিজেরই আপনার ডিজাইন পছন্দ না হয় তাহলে কিন্তু কখনোই হবে না আপনারা সবার আগে করেন কি একটা ডিজাইন করে সাথে সাথে কপি করে আপলোড করে দেন তো ডিজাইন দেখার পরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে একটু রিভাইজ দেবেন আবার আবার দেখবেন যে আচ্ছা এটা কেমন লাগে এটা মক আপ করার পর এই জায়গাটা ভালো লাগে এই যে জিনিসগুলো এগুলো কি সুন্দর হয়েছে তো যত বেশি ডিজাইন দেখবেন দেখবেন যে অটোমেটিকটা আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরির কাজ দেখবেন যেমন ধরেন রেস্টুরেন্টের মেনু দেখবেন ফুডে গেলেন আমার একটু খাওয়া দাওয়া পছন্দ লাগে তাই আমি দেখতেছি যে এই যে দেখেন কত ক্লিন ডিজাইন টাইপোগ্রাফি দিয়ে শুধু বুঝিয়েছে এটা কি অ্যাপ্রুভ হয়নি অবশ্যই অ্যাপ্রুভ হয়েছে এই যে থিঙ্কিং কিভাবে যে করেছে আপনারা প্রথম যেটা করেন অনেক কপি করেন আসলে আপনাদের যে যে বাধাগুলো আসে সেই বাধাগুলোকে আগে ব্রেকডাউন করেন মানে কিভাবে ইমেজ সাজায় কিভাবে গ্রুপ সাজায় তারপর দেখেন আপনারা যে বলছেন যে ফটোশপ শেখার দরকার নেই এই ডিজাইনটা যদি সেল হয় তার একটা বেশি কারণ হচ্ছে শুধু প্রেজেন্টেশন আপনারা কি এরকম এরকম ধনে পাতা কেটে এনে এখানে বসাতে পারবেন আপনার তো ফটোশপ ভয় পান আপনারা মনে করেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা ইলিস্ট্রেটে শিখে ফেলেন এই যে শ্যাডোটা এটা ফটোশপে করা আপনারা যদি না করেন তাহলে যে প্রেজেন্টেশন কখনোই ভালো হবে না এটা কি মনে করেন যে এমনি ছিল আরেক জায়গা থেকে কেটে এনে এখানে বসিয়েছে যাতে একটু রিয়েলিস্টিক লুক লাগে যার কারণে ডিজাইনটা দেখে ক্লায়েন্টের হয়তো আমি বলবো আচ্ছা এটা তো ভালো লাগতেছে সুন্দর লাগছে এটা প্রেজেন্টেশন সো এই জন্য কিন্তু আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা শিখিয়েছি আমরা সবগুলো কাজই কিন্তু আমরা চিন্তা করি আমি আমার অনেকটা সময় ব্যয় করেছি আপনাদের এই কোর্স মডিউল পিছিয়ে যে আপনার কোন জিনিসগুলো শিখলে ভালো হবে আগে এইগুলো কপি করেন টেক্সট থেকে শুরু করে কিউ আর কোড এভরিথিং কপি করেন দেখবেন যে করতে করতে কনসেপ্ট আপনার মাথায় থাকবে এখন সে এখানে দিয়েছে আপনি চাইলে কি মিডিলে দিতে পারেন না এরকম ফিল কালারটা আপনার মাথায় আসতেও পারে এটাকে হাইলাইট করলেন বাকি দুইটাকে করলেন না এই যে দেখেন বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকমভাবে করছে আপনার সমস্যা হচ্ছে যে আপনি বেশি ওভার ক্রিয়েটিভিটিতে যে চলে যাচ্ছেন যার কারণে দেখা যায় যে কনসেপ্ট আসে না প্রথমে থিমটা বুঝতে হবে যে একটা ডিজাইনের ইম্পর্টেন্ট কি কী আছে এবং কোন কোন জায়গায় কোন কোন জিনিসের গুরুত্ব দিতে হবে ইমেজ কোথায় এখানে যেমন তারা ইমেজ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ইমেজও অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস টেক্সও অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখুন ক্রিয়েটিভিটি পরে আগে কপি করেন কপি দশটা ডিজাইন কপি করেন দেখবেন যে আপনি সব কিছু বুঝে যাবেন টেক্সের মাপ তারপর হচ্ছে আপনার শেপ কিভাবে সুন্দর করে নিতে হয় গ্রুপ কিভাবে সাজাতে হয় এগুলো যখন করতে করতে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন আর এরপরে একটা জিনিস চিন্তা করবেন একটা লিস্ট নিয়ে ভাববেন যে আপনার একটা মানে ফাস্ট ফুডের দোকান আছে ওইখানে এইভাবে দিলে ভালো হতো এইভাবে দিলে নিজের মতো করে চিন্তা করেন দেখবেন যে ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট চলে আসবে আমি চিন্তা করলাম যদি ধরেন আমি একটা ইনস্টিটিউট মানে এখন কীভাবে দিলে মানুষের চোখে লাগবে ওই চিন্তাটা যদি আমার মাথায় থাকে তাহলে হয়ে যাবে আপনার একটা ডিজাইন কিন্তু প্রায় ধরেন ক্লায়েন্ট এটা নেবে এক হাজার লোক হয়তো দেখবে তো ওই ডিজাইনটা যদি ভালো না হয় তাহলে আপনি নিজেই যদি ভালো না দিতে পারেন তাহলে আপনি ডিজাইন তো ভালো হবে না বেশি বলে ফেলেছি মনে হয় আচ্ছা আমি মনে হয় মুরাদ ভাই আচ্ছা এনএইচ ডিজাইন বলে দিয়ে ফেলেছি আচ্ছা মুরাদ বন্ধু হচ্ছে আমি আব্দুল আওয়াল মুরাদ আমি আছি আচ্ছা হ্যাঁ দেখেছি 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 আপনারটা তো দেখেছিলাম মনে হয় আব্দুল আওয়াল আপনি যেটা করবেন তাইদুল আচ্ছা তুমি তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে এখানে এই যে যে ডিজাইনগুলো লিঙ্কগুলো দিলাম না এগুলো দেখে একটু চেষ্টা করো দেখবে ভালো হয়ে যাবে প্রেজেন্টেশন তো আমরা মক আপের আরও দুই একটা ক্লাস করাবো আমি প্রেজেন্টেশন কিভাবে করে এই যে এই প্রেজেন্টেশনগুলো কিভাবে করে এগুলো দেখিয়েছি আমি এখানে কিন্তু আমার টিউটোরিয়াল বানানো আছে তোমরা আসলে দেখো না তো এই জন্যই সমস্যা দেখাচ্ছি আমার ওখানে ট্রান্সফার টুল তারপর আরও কিছু কিছু টুলস নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি তোমরা আসলে খেয়াল করো না যার কারণে তোমাদের মানে ইম্প্রুভটা হচ্ছে না কোথায় গেল সেইটাকে এখান থেকে বাদ দিয়ে অন্য আরেকটা জায়গায় করি
তোমরা যারা আছে যারা নতুন আছো বা এখনো আসলে টুলস নিয়ে ফাঁকি দিও না টুলস যদি ফাঁকি দাও না তোমার ডিজাইন শেখা হবে না শর্টকাট সবাই জানে দুই একটা শেপ নিয়ে করা যায় এটা সবাই জানে কিন্তু শর্টকাট না জানে একটু ডিপলি জানো জানলে হবে কি তোমার প্রতিটা জিনিস যখন তুমি যেটা বানাতে চাইবা তুমি মনে করবে না ইটস এ পসিবল বিকজ আমি জানি এই টুলস দিয়ে ওইটা করেছে আমি এগুলো সবগুলো ব্যানার ট্যানার চেঞ্জ করে দেবো তাহলে তোমাদের আর একটু ভালো হবে তোমরা দেখো না তোমরা দেখো না বলে এই সমস্যা এই যে এখানে হচ্ছে পারফেক্টিভ প্রব আমরা একটা ছবির ওই যে প্রেজেন্টেশন থাকে ওই প্রেজেন্টেশনটাকে বাঁকা থাকে ওটা কিভাবে সোজা করতে পারি এই জিনিসটা দেখিয়েছিলাম দেখো এখানে ছিল ঠিক আছে এগুলো দেখো একটু খেয়াল করো দেখার পর তোমরা যেটা করবা কি তোমরা তোমরা যে অ্যাক্টিভ আছো এটা একটু বোঝানোর জন্য এখানে একটা লাইক দিবা আর এখানে গিয়ে ইচ্ছা মতো কমেন্ট করবা যে হ্যাঁ ভাই দেখছি খারাপ হয়েছে ভালো হয়নি যেটাই হোক হোয়াটার দ্যাট আমার এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আমি বুঝবো যে আসলে তুমি দেখছো হুম আর না বুঝলে আমি কি করে বুঝবো আচ্ছা আচ্ছা আর কার কার কি কোয়েশ্চেন আছে দেখে স্যার আমি এফবি নাম ইমেজ নাহি মাহিদ শাহিন আচ্ছা চিনে নেব সমস্যা নেই একটু সময় লাগবে আমি নামটা মনে রাখতে পারি না আমার এটা একটা বিশাল বড় প্রবলেম মরার কথা বলে কষ্ট দিয়ে আচ্ছা মরার কথা বলে কষ্ট দিয়ে না 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 আল্লাহ যেন আমার আমি যেন আপনাদের জন্য কিছু করতে পারি এটা আসলে খুব ইচ্ছা আমার আমার বাবা আমাকে গায়ে কিছু বলেছে যে কিছু একটা করো আমার বাবার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে হ্যাঁ ইমেজ আর্ট বিডি সে সব সময় করে সব সময় করে এবং সে আসলে টাকার জন্য তারও তার তার একটা নেশা হচ্ছে ফটোগ্রাফি করে সে বাইরের দেশেও গেছিলো ফটোগ্রাফি করেছে এবং দেশে আসার পরে সে যখন তখন দৌড়াতে দুইয়ের মধ্যেই ফটোশপ মানে ভিডিও করতে শুরু করে দেন ইমেজ আর্ট বিডি লিখে সার্চ করলে আপনি পাবেন প্রথম আচ্ছা প্রথমটা ভাই আচ্ছা আমার একদিন নাম ছিল সবুজ ইসলাম আচ্ছা সবুজ ভাই হ্যাঁ সবুজ ভাই আপনার কাজ দেখেছি সবুজ ভাই আপনাকে আরও বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে কোথায় 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 আপনারা এত পিছে চলে যান কেন আপনারা পিছে চলে যান তাহলে তুমি সমস্যা হয়ে যাবে এক কাজ করবেন ধরেন তিন চারটা পোস্ট করেছেন তো সবারটাই দেখি আমি এখানে এমন কার নাই যারটার উপর আমি বলিনি যেহেতু আমাদের গ্রুপে এখন সবাই অ্যাক্টিভ সবাই অ্যাক্টিভ আচ্ছা 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 এটাতে একটু বয়ান দিই হ্যাঁ ভাই এটা দিয়ে হবে না এটা শর্টকাট মেরেছ হ্যাঁ এটা হবে না তুমি এই ধরনের ইয়ে দেখো আর তোমরা তোমরা আরেকটা প্রবলেম পড়ো কি ইমেজ খোঁজার ব্যাপারে প্রবলেম পড়ো আমি দেখি ইমেজের নিয়ে কয়েকটা লিঙ্ক দেবো তোমাদেরকে কোথায় কোথায় থেকে ফ্রি ইমেজ ইউজ করতে পারো দেখি সময় পাই না ভাই আসলে এদিক ওদিক করতে করতে অনেক টাইম চলে যায় এই যেমন এখানে অনেক ছবি পেয়ে যাবা তারপরে এখানে এগুলোতে ছবি পেয়ে যাবা এখানে ফ্রি ইমেজ তুমি এগুলো ইউজ করতে পারো কোনো সমস্যা নেই এখানে অজস্র ছবি আছে ছবিগুলাকে নিয়ে যে ধরনের ছবি দরকার তুমি যদি ধরো এখন ফুড চাচ্ছ হ্যাঁ ফুড ও মাই গাড ফুড কত আছে দেখো কত ছবি লাগবে তোমার যে রিলেটেড ফুড দরকার এইভাবে করে কেটে সুন্দর করে এক জায়গায় প্রেজেন্টেশনও করতে পারো মাথার মধ্যে বুদ্ধি থাকলে অনেক কিছু করা যায় একটু সময় দিতে হয় ডিজাইন আসলে হচ্ছে একটা মানে টেস্টের ব্যাপার ঠিক আছে এই টেস্টের ব্যাপারটা আসলে মানে কি বলবো এই টেস্টের ব্যাপারটা কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না হয়তো বা যন্ত্র শিখিয়ে দেওয়া যায় যে এটা এইভাবে করে বানানো যায় বাট এই পছন্দটা প্রতিটা মানুষের ব্যক্তিগত থাকে আমি হয়তো বা কালার আইডিয়া দিতে পারবো যে আচ্ছা এটা এই কালার হলে ভালো হয় ওই কালার হলে ভালো হয় কিন্তু আমি তো একবার বলে দিতে পারবো না তো এই যে যখন ফুডের ছবি যখন লাগবে তোমাদের এখান থেকে ফুড নিতে পারবা ধরো ফুড তারপর হচ্ছে ফ্লায়ারের কর্পোরেট কোম্পানি যদি ধরো তুমি লাগে খালি এখানে আসবা এখান থেকে এসে যে যে সেক্টরে যে তোমার দরকার সেই সেক্টরগুলোতে তুমি খুঁজে বের করে ফেলতে পারবা ওকে আচ্ছা মুরাদ হোসেন বলছে ইনশাল্লাহ আপনি অনেক দিন আমাদের মাঝে থাকবেন হ্যাঁ অনেক দিন চেয়ে আল্লাহ আল্লাহ ভরসা আল্লাহ ভরসা আল্লাহ আটিফ আল্লাহ যতদিন আমাকে আপনাদের মধ্যে হেল্প করার জন্য তো ফিক দেবে আমি চেষ্টা করব আমি আমি জাস্ট আমি বিলিভ করি যে আমি একসময় থাকবো না যদি আমার ইউটিউবের ভিডিও থাকে আপনারা আমাকে দেখবেন দেখার পর বলবেন যে না একটা ভাইয়া ছিল আমাদের জন্য চেষ্টা করছে আপনারা এই ধরনের ডিজাইনও বানাতে পারেন এখন আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আচ্ছা ভাইয়া এটা সাইজ কি আমি তো জানি না এটা সাইজ কি এটা কিভাবে করে হ্যাঁ এটা অবশ্য 
আমাদের বাংলাদেশে তো এটা কীভাবে করে আপনারা করবেন কি এখানে বিভিন্ন সাইজ সম্বন্ধে আপনার টেমপ্লেট পেয়ে যাবেন পিএস প্রিন্ট খেয়াল করেন হ্যাঁ পিএস প্রিন্ট এখানে যাবেন যাওয়ার পর টেমপ্লেট মানে আপনাদের ওই যে পেপারের সাইজ টাইজ নিয়ে আপনাদের চিন্তা হয় না এগুলো আর কোনো কিছু লাগবে না এগুলা আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন খোলো বাবা আচ্ছা যে ধরেন বুশিয়ার ডিজাইনের যে টেমপ্লেট হ্যাঁ এখানে বুশিয়াল দেখলাম মানে পেজের যে আপনার সাইজ থাকে প্রিন্টের যে কীভাবে করেন মধ্যে এখানে খালি এসে করবেন কি ডিজাইনটা ঠুকাই দেবেন আর কিছু না ডিজাইনের শেপ রেডি করবেন ধরেন আপনি একটা এই সাইজে একটা বুশিয়াল লাগবে বানাবে হ্যাঁ এই যে এখানে বিভিন্ন সাইজের মেনশন করা আছে আপনি এই সাইজে একটা যদি বুশিয়ার বানান আপনি গিয়ে এখানে প্রিন্ট গাইডে চলে আসবেন দেখেন এখানে সব সাইজের বুশিয়ার হাফ ফোল্ড বুশিয়ার হবে কিনা হাফ ফোল্ড হচ্ছে দুইটা পার্ট আপনি এখানে যখন ডাউনলোড করবেন ধরেন আমার জেট ফোল্ড বুশিয়ার আছে তারপর হচ্ছে এগুলো লিখে সার্চ করবেন দেখেন এখানে আপনি হয়তো বোঝেন না যে ভাই জেট ফোল্ড বুশিয়ারটা কী জিনিস লিখলেন কপি দেখেন চলে এসছে কাছাকাছি চলে এসছে এবার দেখেন আপনি দেখে বুঝে যাবেন জেট ফোল্ড বুশিয়ার কি বলেন জেট ফোল্ড বুশিয়ার কোনটা এখন এই জেট ফোল্ডের বুশিয়ারের যে সাইজটা আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন ওকে তারপর হচ্ছে আপনার ট্রাইফোল্ড ট্রাইফোল্ড এইগুলাকে বলা হয় ওকে তারপর ধরেন আপনি নাম জানেন না ধরেন এক একটা জিনিস আমি আবার এবার চলে আসলাম বুশিয়ার বাদ এবার আসি বিজনেস কার্ড না বিজনেস কার্ড না লেটার হেড ওকে লেটার হেডের ডিজাইন আমরা করতে পারবো দেখেন লেটার হেডের সব সাইজ এখানে চলে আসবে চলে আসো এখান থেকে আপনি কিভাবে করবেন ধরেন আপনি লেটার হেড নিলেন এখন আপনার লেটার হেডের সাইজ হচ্ছে এই সাইজ এখন প্রিন্ট গাইডে গেলেন যাওয়ার পর আপনার যে সাইজ দরকার হ্যাঁ সেই সাইজটা আপনি এখান থেকে করলেন কি এখান থেকে ডাউনলোড গেলেন লে আউট গাইডলাইন এখানে দিতে পারেন বা এখানে ডাউনলোড দিতে পারেন আমি একবার ডাউনলোডই দিয়ে দিই আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিই হ্যাঁ এই দেখেন এই যে পিএইচডি ফাইলটাকে নামান পিএইচডি আমি নামাচ্ছি ধরেন ভদ্রলোক এখান থেকে বারবার চাপ দিতে বলছে আর আমি পাঁচ মিনিট আছে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই করে ফেলেন কারণ পরে দেখা যাবে যে আমি হয়তো অ্যান্সার দিতে পারছি না এই যে আমি ধরেন একটা লেটার হেডে একটা সাইজ নিলাম ওকে ডাউনলোড হচ্ছে খুব ইজি আসলে এতটা টাফ যতটা আপনার মনে করেন এতটা টাফ না খুবই ইজি খালি একটু চয়েসটা আর টুলস জানাটা বুঝতে হবে তারপর আস্তে আস্তে ট্রাই করেন দেখবেন যে অটোমেটিকলি ইম্প্রুভ হয়ে যাবে এই যে আমার এই ধরেন এটাকে আমি ক্লিক করলাম ওপেন হুইথ ফটোশপ ওপেন করলাম যেহেতু এটা পিএচডি ফাইল দেখেন এখানে সব দেওয়া আছে এটাকে আমি মিনিমালাইজ করে ফেলি এটাও দরকার নাই আমার এগুলো দরকার নাই এই যে দেখেন এটা গাইডলাইন এই যে এটা হচ্ছে ব্লিড ওকে ব্লিড ব্লিডটা আসলে আমাদের হচ্ছে কি ব্লিড হচ্ছে আমরা যখন প্রেসে ডিজাইন করে নিয়ে যাব আমরা যেন এই ডিজাইনের মধ্যে একটা দেখা যায় কি একসাথে অনেক ঢুকায় তো সাইড থেকে একটু একটু করে কাটা যায় যাতে ডিজাইনে কাটা না যায় সেই ক্ষেত্রে এই অংশটা কাটা চলে যাবে এটা বাদ হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের ডিজাইন করতে হবে পুরাটা আর মাথায় রাখতে হবে এই ব্লিডটা যেন আমার কোনো টেক্স মানে কোনো ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেন বাদ না যায় তারপরে খেয়াল করেন এখানে একটু বড় করে দিন বলেও দিচ্ছে আর্ট ওয়ার্ক ডাটা রিচ এন্ড দ্বারা কাট লাইন ইন করে চলে আসবে কাট লাইন হয়ে যাবে আচ্ছা কাট লাইন কী জিনিস আচ্ছা এখানে গিয়ে কাটবে এই জায়গাটা কাটা হয়ে যাবে এটা হচ্ছে সেফটি মানে আপনি যদি কোনো টেক্স লেখেন অল টেক্স মাস্ট বি কিপিন টেক্স লিখবে আপনার এই টেক্সের এর বাইরে যেন না যায় হ্যাঁ ওকে এর বাইরে যেন না যায় এটা আপনি বন্ধ করে রেখে দিতে পারেন তারপরে যে এখানে ডিজাইন করতে পারেন আপনি আপনার মতো করেন এই যে মাপ পেয়ে গেছেন তারপরে এতে হবে কি আপনার পারফেক্ট মাপ পেয়ে যাবেন আপনি যদি বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে চান দুই মানে যে কোনো ডিজাইন যদি করতে চান তাহলে কিছু করতে হবে না খালি আপনার টেমপ্লেট নিয়ে একটু ঝামেলা পড়বেন ওই টেমপ্লেটের ঝামেলা তো আপনাকে বলে দিলাম কোথায় 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 এই জায়গাটা হ্যাঁ এখানে আরও আছে দেখেন এখানে আরও আছে পোস্ট কার্ডের ডিজাইন করবেন কী করে পোস্ট কার্ডের পোস্ট কার্ড তো আপনারা বোঝেন ব্যাক টু ব্যাক এখানে দেখতে পারেন আমি এটা লিঙ্কও আপনাদেরকে দিয়ে দিই ওকে আপনারা একটুখানি হলেও যেন হেল্প হয় আমি দিয়ে দিই আমার খুব ভালো লাগছে আস্তে আস্তে আপনারা খুব অ্যাক্টিভ হচ্ছেন এবং ইনশাল্লাহ আমি চাই যাতে আপনারা আরও ভালো করেন
ওকে এটা আসলে একটা সাইড ও বাইরের দেশে এটা প্রিন্ট হয় কিন্তু আমরা এখান থেকে আমাদের প্রিন্টের যে গাইডলাইনগুলো আছে সেগুলোকে নিতে পারবো স্টিকার হ্যান্ড ট্যাপ মানে যত কিছু স্টিকার ইনভাইটেশন প্যাড বিজনেস কার্ড বিজনেস কার্ডও আপনার বিভিন্ন সাইজ হয় খালি নিচে এসে এখানে একটু ক্লিক করবেন দেখবেন যে এখানে গাইডলাইন দেওয়া আছে হ্যাঁ কোথায় গেল বিজনেস কার্ড এগুলো প্রথম পেজে আসি এই ধরনের ক্লিক করি বিজনেস কার্ডে যাই স্ট্যান্ডার্ড বিজনেস কার্ড এই যে এখানে প্রিন্ট গাইডলাইন পেয়ে যাবেন যে সাইজ দরকার এখানে সব কিছু আছে এখানে এআইরও আপনি লে আউট পেয়ে যাবেন সব লে আউট পেয়ে যাবেন মানে জাস্ট একটা পেপারে যে স্ট্রাকচার তারা এখানে করে কি ডিজাইন এনে এখানে দেয় তারা প্রেস করে প্রিন্ট করে আবার যার যার কাছে ডেলিভারি দিয়ে দেয় আর কিছু না লার্ন হয়ে সোহাগ ভাইয়া করতে পারো তুমি তুমি করবা না কেন তুমি তো তুমি করতে পারো কোনো সমস্যা নেই করো ক্লাস করো কিন্তু আমি তোমার থেকে খুব কষ্ট পেয়েছি কারণ আমি তোমাকে অনেক সাপোর্ট করতাম অনেক আদর করতাম সবার সামনে বলি তোমার বিহেভটাকে একটু স্ট্রং করো দেখো যারা তোমাকে স্যালসক্রাইব করছো অনেক ভালোবাসে অনেক ভালোবাসে তুমি আমি দেখেছি কয়েকটা লাইভে তুমি একটু রুড বিহেভ করেছো দিস ইজ নট রাইট আমিও আমি তোমাকে সাজেস্ট করি যে তোমার যদি মেসেজ খারাপ লাগে স্কিপ করো আরেকটা জিনিস তুমি আমাকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠো যেহেতু তোমাকে আমি আনফ্রেন্ড করে দিচ্ছি এটা কারণ আছে তুমি নিজের মুখে বলেছিলে যে ভাইয়া আমরা সবাই মিলে মানুষকে হেল্প করবো যখন আমি একটা টিউটোরিয়াল তোমার গ্রুপের মধ্যে দিয়েছি তুমি কি করেছো আমাকে ব্লক মেরেছো দিস ইজ নট রাইট আমি তোমাকে অনেক আদর করি অনেক অনেক তুমি বিশ্বাস করতে পারতে না তুমি আমার মন থেকে কষ্ট দিয়েছো যার কারণে আমি আসলে সবার জন্য ইউটিউব এসছি আমি তোমাকে অনেক চেষ্টাও করেছি হেল্প করার ওকে যাও তুমি সরি বলেছো রিয়েলি আই এম রিয়েলি লাকি যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসছে বাট একটা জিনিস মনে করবো আমরা এখানে ইউটিউবে লাখ লাখ টাকা কামাতে আসিনি তুমি নিজেও একটা সময় চেয়েছিলাম যে একটা কমিউনিটি করতে এবং আমি তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছি আমি নিজে তোমার গ্রুপের ভিন্দে গিয়ে অ্যাড 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 সবাই ঢুকিয়েছি কেন ঢুকিয়েছিলাম আর তুমি সেই গ্রুপ থেকে আমাকে ব্লক মেরে দিয়েছো ইটস রিয়েলি আমার খুব পেন লাগছে ভাই বিশ্বাস করো আর আমি দোয়া করি তুমি অনেক আগিয়ে যাও কারণ তুমিও ভালো কাজ করছো আনিস রহমানও খুব ভালো কাজ করছে আরও অনেকে আছে খুব ভালো কাজ করছে এখন আমার যতটুকু আইডিয়া আসে আমিও চেষ্টা করছি যে সবার সাথে হেল্প করি এখন যদি সবাই মিলে যদি একসাথে কাজ করি তাহলে কিন্তু আরও স্ট্রং হয়ে যায় আমরা বাংলাদেশকে একটা ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারি আর আমি ভুলে গেছি ফার্স্ট ভুলে গেছি যাও আমি আজকে অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে আমি অবশ্যই অ্যাড করবো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আর তুমি তো ছোটো ভাই তোমাকে বকা তো দিতেই পারি কারণ তুমি তো আমি স্টার না আমার কাছে কখনোই তুমি স্টার ছিল না আমি তোমাকে মনে করি কি যে অনেক কিছু তোমার সাথে আমি দেখাও করেছি তুমি জানো ভালো করে আমি টু স্টেট ফরওয়ার্ড টু স্টেট ফরওয়ার্ড ওকে থ্যাংক ইউ তুমি আমার কাছে নক করেছো আমি খুবই খুশি হয়েছি ভাই আচ্ছা এত সরি বলার দরকার আমি কি স্টার যে ভাই স্টার না আচ্ছা মোরাজ হোসেন বলছে ভাইয়া ফ্লায়ারের টেম্পলেটটা গ্রুপে দিয়ে দেন হ্যাঁ আমি ভাইয়া দিয়ে দিয়েছি গ্রুপের মধ্যে তোমরা যেটা পাবা সেটা হচ্ছে যে এখানে এসে একটু দেখো একটু কষ্ট করলে কিন্তু অনেক কিছু করা পসিবল মানে আমরা দেখো চার বছরে তো পুরো এক্সপার্টলি সব কিছু করতে পারবো না রয় আমরা চার বছরে গ্রাফিক যারা শেখে তাদের সাথে তো আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো না আমাদেরকে কিছু টেকনিক জানতে হবে কিছু ওয়ে জানতে হবে ইমানদারি টেকনিক হ্যাঁ ইমানদারি আমি দুর্নীতির টেকনিক কাউকে জানাবো না ইমানদারি করেই আমরা খুব ইম্প্রুভ করতে পারবো আমরা এখন যদি ধরো বুশিয়ার ডিজাইন করতে চাই আমরা এখান থেকে গ্রাফিক সিবারে দেখব বুশিয়ার দেখে আমরা কি করব বুশিয়ার ডিজাইন করতে পারবো আর রইল মক আপ নিয়ে তোমাদের একটা প্রবলেম পড়বে আমি আসলে আসলে সময় দিতে পারছি না কিছু টুলসের আমি টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি যাতে এক একটা টুলস নিয়ে তোমাদের একেবারে বিস্তারিত হয় এই যে বুশিয়ার এগুলো তোমরা বানাতে পারবে এই সাইডে গিয়ে খালি টেম্পলেটটা নামাও হ্যাঁ টেম্পলেট নামিয়ে ধুমাধুম খালি কপি করো কপি আমি কাউকে বলবো না প্লিজ ডু ইউর ক্রিয়েটিভিটি কোনো দরকার নেই ক্রিয়েটিভিটির সময় আমি আসবো ক্রিয়েটিভিটি কীভাবে একটা কনসেপ্ট তৈরি করে কিভাবে একটা কনসেপ্টকে আমরা স্টার্ট করি এগুলো পরে কিন্তু তোমাদের এখন যেটা জানা দরকার টাইপোগ্রাফি নলেজ ক্লায়েন্ট এখানে দেখবা যে প্রতিটা ডিজাইনে তারা লিখে দিয়ে দেয় ধরো এটা একটা ডিজাইন হ্যাঁ ট্রাইফোল বসিয়ার এই যে কেন ফটোশপ শেখায় এই যে বলি এই দেখো কত সুন্দরী ইনাকে আমি চিনি অনেক ভালো একজন ডিজাইনার থাকে ইনার ডিজাইন নিয়ে অনেক ভালো ডিজাইন ভালো ডিজাইন বলো এটা কিন্তু ইলিস্ট্রেটারে করেছে এটাও তোমরা ফটোশপে করতে পারবা অ্যান্ড দেন এই যে সুন্দর প্রেজেন্টেশন তোমরা এই জন্য ফটোশপে দরকার আছে সে ভালো ফটোশপ পারে আমি জানি ওন
বাংলাদেশের অনেক ছেলেগুলো আবারও চলে এসছে আমি কি করবো বলেন আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই আমি এবার নিচে যাই তিন চারটাতে এত ভালো ডিজাইন করলে তো সামনে আসবেই আচ্ছা এইটাতে যাই আচ্ছা ওকে দেখো এই জায়গাতে একটা ডিজাইন কত ক্লিন খালি টাইপোগ্রাফির কারণে এখানে খালি টেক্স আর শেফের কালারটা খালি দেওয়ার কারণে চিন্তা মানে লোক চেঞ্জ হয়ে গেছে খুব যে ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করতে হয় তা না তোমরা আগে প্রথম যেটা হিসাব করো কালার টেক্স এইগুলোর উপরে জোর দাও এটা হচ্ছে ক্যাটলগ ডিজাইন আমার আমার স্বপ্ন আছে কিছু গ্রাফিক্স এবারে কাজ করে এই যে দেখো একটা ফ্রন্ট এক দুই দুইটা ফ্রন্ট দিয়ে তারা কিন্তু করে ফেলেছে তো এরকম কিছু করো আমি আশা রাখি দেখবে যে এরকম করতে করতে এটা কিন্তু আসলে একটা প্রেজেন্টেশন মকআপ বলা হয় প্রথমে ডিজাইন করেছে এটাকে তোমরা নামিয়ে খুব সুন্দর করে কপি করা গ্রুপে অবশ্যই আপলোড করার সময় লিখবা যে কপি করেছো এটা দেখে কারণ না হলে যে অরিজিনাল ডিজাইন আছে যদি দেখে মনে কষ্ট পাবে ঠিক না তোমরা যদি ধরো আরেকজনের ডিজাইন কপি করে নিজের নাম বলে দাও এটা যেমন অন্যায় লাগবে সেরকম এখানেও তার হয়তো বা কষ্ট হবে ক্রেডিট দিও ভালো হবে আচ্ছা আরো ভালো করে ভালো হবে লালমিদ ভাই প্লিজ আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি সোহাগ ভাই আফতাব ভাই ইজ এ গ্রেট হ্যাঁ সোহাগ আমার ছোট ভাই আমি অবশ্যই বলবো আমার ছোট ভাই যতই ভুল করুক আমি অবশ্যই সেটাকে ক্ষমা দিচ্ছি কিন্তু ও সামনে এসে বলেছে বলে আমি খুশি হয়েছি পিছিয়ে বললে আমি কষ্ট পেতাম ঠিক আছে আর ওর কী দোষ ছিল এটা আমি বলে দিয়েছি যার কারণে আমি আর চাই না এটা নিয়ে বলুক আগে আপনাকে রিকোয়েস্ট দিয়েছিলাম হ্যাঁ তুমি আগে আমাকে একবার রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল যে ভাইয়া আমি আগে একবার রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে তখন তুমি আমাকে বলো যে তুমি আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো তুমি পাঠানোর পর যদি তুমি আমাকে ওই গ্রুপ থেকেই লাথি মেরে বের করে দাও আমার কষ্ট লাগবে না হয়তো লাথি এইভাবে মারো না তুমি আমাকে ব্লক করেছো আমি যখন দেখেছি না আমার খুব কষ্ট হয়েছে আমি বললাম যে কেন আমি খালি প্রথম একটা টিউটোরিয়াল দিয়েছিলাম মানুষ আমার টিউটোরিয়াল দেখে পছন্দ করেছে দেখো আমাদের ফোকাস তো হচ্ছে মানুষকে শেখানো রাইট এখানে তুমি কি কখনো চিন্তা করেছো যে ইউটিউব থেকে তোমার মাসে বিশ তিরিশ হাজার টাকা আসবে না এখন কিছু লোক শিখে তোমার কাছে হয়তো ইনস্টিটিউটে আসবে তোমার কাছে শিখতে আসবে তুমি ইনস্টিটিউটার ভালো পারো তুমি ফটোশপে একটু দুর্বল আমি আবার ইনস্টিটিউটার ভালো পারি না তো খুব ভালো পারি না ঠেকার কাজ চালাতে পারি তো যদি দেখো আমি একটু ফটোশপে সাপোর্ট দিতাম তো তোমার কোনো লস হতো তুমি ভয় পেয়ে গেছিলে মনে হচ্ছে যে তুমি মনে হচ্ছিল ভাইয়া সব বেশি নিয়ে যাবে সাবস্ক্রাইব কিরে ভাই আমি ইচ্ছা করে সাবস্ক্রাইব হাইড করে রেখেছি কোনো দরকার নেই আমি একবারও ভিডিওতে বলি না কাউকে ভাই সাবস্ক্রাইব 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 কেন যে ভালোবাসে সে তোমাকে মন থেকে ভালোবাসবে যে শেয়ার করে তার মন থেকে ভালোবাসবে এটাই আসলে দরকার আর তুমিও আসলেই ভালো কাজ করছো আমি আমি তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আল্লাহ যেন তোমাকে আরও 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 ভালো কাজ করায় আমি কখনো আমি কিন্তু এর আগে ক্লাসে বলেছিলাম যে সোহাগ আনিসুর রহমান এরা রিয়েলি অনেক জেন্টাল এরা ভালো কাজ করছে আমি কখনো বলেছি সোহাগের বদনাম করেছি আমি বলিনি এখন হয়তো বা আবেগ প্রবলতা হয়ে আমি হয়তো বা মুখে দুইটা কথা বেড়েছে এখন এটা অন্য আরেকটা বিষয় যাক সোহাগের লোগো ডিজাইনগুলো দেখেন ও কিন্তু আসলে ভালো লোগো ডিজাইন বানায় এবং ও যে আইডিয়াগুলো আপনাদেরকে দেয় আপনারা আসলে পাত্তা দেন না তো ওই জন্য এই অবস্থা হয় সবাই সবারটা দেখবেন আসলে হয় কি আমরা আমরা আমাদের দেশকে সুন্দর একটা রিপ্রেজেন্ট করব যাতে একটা সম্মান আসে তো আমি যখন আমি আমি যখন ভিডিওতে আসছি আপনারা আমাকে পছন্দ করছেন আমি করেছি কি আমার সাবস্ক্রাইবটা হাইড করে দিয়েছি কেন আমি জানি আপনারা চিন্তা করবেন এক হাজার সাবস্ক্রাইবার মানে সেলিব্রিটি দুই হাজার সাবস্ক্রাইবার মানে আমি কোনো সেলিব্রিটি হতে চাই না আমার ফোকাস হচ্ছে আপনার মন চাইলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রতিনিয়ত ভিডিও বানাবো ফটোশপটা শেষ করার পর ইলিস্ট্রেটার ইলিস্ট্রেটার শেষ হওয়ার পর আমি প্রতিটা টুলস টুলস নিয়ে শেখাবো তো এইভাবে আসলে প্ল্যান করেছিলাম আর আপনাদের সাথে একটু সময়ও দেবো আচ্ছা ভাইয়া মোহাম্মদ সেলিম হোসেন শামিম হোসেন বলছে ভাইয়া কিভাবে কপি করব যদি একটু বল দেখাতেন কিছু না এটা তো আমরা ইলিস্ট্রেটারে আমরা ফটোশপে চারটা পাঁচটা ক্লাস করেছি পাঁচটা ক্লাস আবার একটু ফরওয়ার্ড করো ফরওয়ার্ড করলে তুমি দেখতে পারবে যে আমরা একটা ক্লাসে ফেসবুকের কভার পেজ দিতাম কার্টুন বানাই কী করে এটা দেখিয়েছিলাম দ্বিতীয় ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে তোমার ক্লাস টুতে ছিল এই যে এখানে প্লে লিস্টে চলে আসবে আমি একটু বলে দিই তোমরা একটু হেল্প হয়ে যাবে কনসেপ্ট নিয়ে এখন চিন্তা করো না আমি তোমাদেরকে আগে প্রথম যে জিনিসটা বলছি সেটা হচ্ছে তোমরা টুলস ইউজ করা শেখো টুলস যখন তোমাদের মাথায় ভালো হয়ে যাবে না তোমরা দেখবা কি যে যে কোনো ডিজাইন দেখলে তোমার মাথায় ভয় লাগবে না যেটা কিভাবে বানিয়েছো তুমি বলবো আচ্ছা এটা তো এইভাবে বানাতে পারি প্রথমে এটা বানাবা ত
ক্রিয়েটিভিটি আসলে কিভাবে আসে ক্রিয়েটিভিটি তুমি যতগুলো টুলস জানো তোমার মাথার ভিতরে সবগুলো এলোমেলো করবে আচ্ছা এটা দিয়ে এটা বানানো যায় এটাকে এইভাবে কার্ভ করা যায় তো প্রথমে যেটা করবে তুমি এই যে ব্যাচ ফাইভে চলে আসবে এখানে এখানে আমি আছি তোমাদের সাথে বক বক করছি হুম এখানে বক বক করছি এবং চেষ্টা করছি তোমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এরকম প্রতিটা ক্লাস আছে ফোর পর্যন্ত আমি এখানে উঠিয়েছিলাম ফাইভে আমি লিস্টে ঢুকিয়ে দেব ঠিক আছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে যদি ওইটা দেখার পরের সময় থাকে যদি মনে হয় যে না আরেকটু আরেকটু শিখব তাহলে এখানে এসে প্রতিটা টুলসের ব্যাপারগুলো একটু দেখো হ্যাঁ টুলসের টিউটোরিয়াল এই জন্য দেখবা দেখো যদি তুমি টুলস না জানো তাহলে কিন্তু তুমি কখনো ভালো কিছু শিখতে পারবে না তোমাকে ডিজাইন শেখার জন্য আগে টুলস জানতে হবে রাইট এগুলো একটু একটু করে দেখো ছোট ছোট টিউটোরিয়াল চার মিনিট পাঁচ মিনিট এক একটা টুলস হয়তো বা সেভ করতে হয় কি করে ক্রপ করতে হয় কি করে ইমেজের লাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয় এগুলো আমাদের দরকার আছে আমরা শুধু একটা লোগো বানানোর পর বা একটা ফ্লায়ার ডিজাইন বানালাম ইলিস্টেটারে এখন একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশন যদি না দিই তাহলে কিন্তু মানুষের কাছে এটা চাহিদা হবে অনেক সময় অনেক মানে নর্মাল ডিজাইন অনেক সুন্দর প্রেজেন্টেশন অনেক ভালো হয়ে যায় তাই ফটোশপটা শেখা শেষ হয়ে গেলে আমরা রিল স্টেটারে জাম্প করবো রিল স্টেটারও আটটা ক্লাস মজা হবে ইনশাল্লাহ ওখানেও খেলা হবে ওখানেও খেলা হবে আমরা রিল স্টেটার দেখবো যে অনেক কিছু করতে পারবো রিল স্টেটার তো ভালো একটা সফটওয়্যার ওখানে আপনার কোনো লেয়ার ধরতে হয় না আমি যদি আপনাদেরকে এখন রিল স্টেটার শেখাতাম না প্রথম তাহলে আপনার জীবনে ফটোশপ শিখতেন না আমি জানি কিন্তু জোর করে হলে আমি চিন্তা করেছি যে আগে ফটোশপ শেখেন তারপরে আমরা রিল স্টেটার শেখাবো কারণ রিল স্টেটার আমি শেপ বানাবেন ক্লিক করবেন অটোমেটিকলি লেয়ার ধরে ফেলবে রাইট তো ওই জন্য আগে একটু কঠিন আমি তো কঠিন না এটা ফটোশপটা সোজা আপনি নিজের ছবি নিয়ে কাটবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কাটবেন শেপ বানাবেন দেখবেন যে অটোমেটিকলি ভালো হয়ে যাবে আচ্ছা কনসেপ্ট কনসেপ্ট নিয়ে এখন কোন মাথায় দিয়ে না আমি আমি আপনাদেরকে বলি কনসেপ্ট যত বেশি আপনি কালার রিসার্চ করবেন যত বেশি আপনি ডিজাইন দেখবেন এবং ডিজাইনটাকে নিজের মতো করে ভাববেন যেটা আপনার ব্যবসা এটা আপনার ব্যবসা এটা একজন ডিজাইনার করে দিয়ে গেছে এবার আমি করব কি এবার নিজের মতো করে আবার সাজাবো এটা এইভাবে এইভাবে কালার কিন্তু আবার ওই পুরো চার পাঁচটা কালার নিয়ে না তাহলে কিন্তু আবার খারাপ হয়ে যাবে ও মাই গাছ আমি তো বলে দিয়েছিলাম শেষ করে দেবো আচ্ছা আর আর কয়েকটা মেসেজ দেখেন সে আচ্ছা আপনারা আমার এই গ্রুপে ডিআইটি ইনস্টিটিউট গ্রুপে আপনারা যদি মনে করেন যে কাউকে ইনক্লুড করবেন করতে পারেন কারণ এখানে আসলে আমি চাচ্ছি যে সবাই এক হোক আমি আমি কখনই কার মধ্যে এটা চাচ্ছি না কেউ যদি ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেন খালি আমাকে জাস্ট একটা প্রাইভেট মেসেজ দিয়ে আমি চেষ্টা করব তার সাথে কথা বলে ভাই আমি লোগো ডিজাইনের কাজ লোগো ডিজাইনের কাজ কি গ্রুপে আপলোড দিতে পারবো লোগো ডিজাইনটা ভাইয়া আপাতত না দিয়ে আপনি আমরা যে একটা সিম্পলাইজেশন চলছি আমরা এখন যেহেতু ফ্লায়ার বুশিয়ার একটু প্রিন্ট ডিজাইনে কাজ করছে এই সিঙ্কোলাইজেশনটাকে একটু মেনটেন করেন আমরা এই ঈদের পরে আমরা লোগো ডিজাইন ইলি স্টেটার নিয়ে যখন কাজ করব তখন দেখা যাবে কি আপনি তখন দেন তাহলে একটা জোশ থাকবে সবাই একটা স্পিড থাকবে এখন দিলে দেখা যাবে কি একজন লোগো দিচ্ছে একজন এটা করছে এই যে চারটা পাঁচটা ক্লাস করেছে এই পাঁচটা ক্লাসকে একটু ফরওয়ার্ড করেন আপনার দরকার আছে আপনার ফটোশপে ভাইয়া দরকার আছে ইলি স্টেটারও করবেন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন না আপনাকে যদি ধরেন আজকে কোনো মার্কেট প্লেস বেল দিল না সাপোজ তাহলে আপনি গ্রাফিক্স রিভার নিয়েও তো একটু চিন্তা করতে পারেন যে আপনি কনসেপ্ট বানিয়ে বাংলাদেশে অনেক ছেলেগুলি আছে জবের পাশাপাশি পড়ালেখার পাশাপাশি তারা গ্রাফিক্স রিভারে প্রোডাক্ট ডিজাইন বানিয়ে রেখেছে এরকম করলেও কিন্তু আপনার সেল হবে তো ওখানে যদি আপনি তিন চারটা ফর্মেট দিতে পারেন ধরেন ফটোশপ ইলি স্টেটার ইন ডিজাইন আর যদি ধরেন আপনার আরেকটা স্কিল থাকে ডকে এই চারটা স্কিল যদি আপনি বানাতে পারেন তাহলে আপনি কিন্তু একটা ভালো ফিউচার হয়ে যাচ্ছে একটা সময় আপনি ঘুরতে যাবেন দেখবেন যে আপনার প্রোডাক্ট সেল হতে আছে অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলে অ্যাপ্রুভ না হলে তার হবে না অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে এটা কোনো ইনশাল্লাহ আমার রিজেক্ট হবে রিজেক্ট হবে রিজেক্ট হবে তারপর অ্যাপ্রুভ হবে এক তাড়াতেই দরকার নেই তো তো আমি আমার গাইডলাইন আপনাকে ইনশাল্লাহ সাপোর্ট দেবো কিন্তু আগে আপনি ফটোশপটাকে করেন এটা আপনার ভালো হবে হ্যাঁ আসলে ভালো হবে আমার সিরিয়াসলি মন থেকে বলছি আপনার ফটোশপও দেখেন ইলিশ সেটাও আসছি আমি ইলিশ সেটাও করাবো আচ্ছা জাহিদুর রহমান ভাইয়া আমাকে প্লিজ কেউ স্যার বলেন না আমার স্যার হওয়ার ক্যাপাবিলিটি নাই ভাইয়া বলেন খুব মন থেকে আমার মানে তুমি করে বলতে পারবো স্যার বললে আমাকে অনেক ম্যানার ইউজ করতে হবে আই ক্যান ডু দিস ওকে আই এম নট স্যার 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 শুনতে শুনতে না কষ্ট লাগে ভাইয়া বললে আপনি ডাইরেক্ট জাস্ট আমি আমাকে বলেন আমার কাছে আরও ফেভারিট মনে হবে স্যার আপনার ফোন নাম্বার দেওয়া যাবে আই এম নট এ সেলিব্রেটি রাইট আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো আপনি মেসেজ করেন প্রাইভেট মেসেজ আমাকে করেন আমি আমার নাম্বার দিয়ে দেবো সমস্যা নেই এখন তো আমি এখনো ছোটোখাটো মানুষ আর নজরুল ইসলাম বলছে
এর আগে ভিডিওতে আমি বলছি যে আমরা যদি ইলিস্ট্রেটরে ভালো কিছু করার ইচ্ছা থাকে লানভিত শর্ট অনেক ভালো কাজ করছে আমি এটা বলেছি আনিসুর রহমানও খুব ভালো কাজ করছে আরও অনেকের নাম বলেছে আমার বলতে কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি এই ব্যবসায় এই চিন্তা করিনি যে আমি এসে এখান থেকে টাকা ইনকাম করবো হ্যাঁ টাকা আসবে একটা সময় আসবে কিন্তু তার আগে যেটা হচ্ছে আমি আপনাদের একটা হেল্পফুল সাপোর্ট নিয়ে এসেছি আমি বলেছিলাম যে বিশটা ক্লাস আমি বিশটা ক্লাস করবো এবং আপনাদের প্রেশারও দিচ্ছি একটু বকাও দিচ্ছি এগুলো তো আপনার দরকার আছে নাহলে তো আপনারা কমপ্লিট করতেন না ঠিক না ঠিক আছে আজকে আর আর বক বক করবো না আপনারা বেশি কোন বক বক পছন্দ করেন না আমি জানি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই নিচে গিয়ে একটা দুই তিনটা ওয়ার্ড আমাকে লিখে দিন আমি মনে করবো যে না আমার আশাটা স্বার্থ হয়েছে আর লাইক টাইক এটা তো বলে লাভ নেই আপনারা করেন না খাওয়া খাই কান্নাকাটি করি আর দরকার নাই আর সাবস্ক্রাইব যদি মনে করেন যে আমার সাথে থাকবেন তাহলে করে রাখেন লাভ হবে কেন যখনই আমি আসবো অ্যালার্ট চলে আসবে আর কি আজকে এই শেষ আর রবিবারে আসছি রবিবার রাত নয়টা দশটার দিকে আসছি ক্লাস সিক্স নিয়ে আমরা রবিবারে ক্লাস আমরা অ্যাসাইনমেন্ট থাকতে সে বডি লিকুফাই খুব মজার একটা সেকশন মোটা লোক পাতলা হয় কি করে পাতলা লোক মোটা হয় কি করে চোখ বড় করে কি করে এই ধরনের কিছু মজার টুইস্ট আসলে টুইস্ট যখন আমরা বেঁচে থাকবে তখনই কিন্তু আপনি শিখবেন এবং খুব সোজা ওকে ঠিক আছে ভালো থাকে একটু আমার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করেন যাতে আমার গলা আর আপনাদের সামনে আসতে পারি ওকে আল্লাহ হাফেজ তাই